பார்த்துட்டுருக்கிறது ஓ ஜென்ரல் செகண்ட் பார்ட்னுடைய வீடியோ ஃபஸ்ட் பார்ட் பார்க்காதவங்க டெக்னிக்கல் கோபிஜோடைய பேஜில் போய் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த கண்டினியூஷன் புரியும் ஓகேங்களா வணக்கம் டெக்னிக்கல் கோபிஜினுடைய ஹாப்பி நியூ இயர் டூ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்காக இன்றைக்கி கொடுத்துருக்கேன் இதை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்காக இருந்தாலும் இது பண்ணுங்கள் இது மெயினாக டெக்னீஷியன் சேஃப்டியாக பார்த்து ஒர்க் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ வெல்கம் டு டெக்னிக்கல் கோபிஜி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நாங்கள் புது வீடியோஸ் போடுறதெல்லாம் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் தேங்க்யூ ஃபஸ்ட்டு இருந்தது ஓகே இப்போ க்ளீன் பண்ணியாச்சு இப்போ அவுட்டோர் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் எல்லாமே போட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ அவுட்டோர் பாருங்கள் ஃபிக்ஸ் பாருங்கள் பேக்லி கம்பெனி கொடுத்தா ப்ளூ வந்தாச்சு இப்போது கூலிங் பக்காவாக இருக்கும் அவுட்டோரில் வந்து ஹை ப்ரெஷர் இப்போ பாருங்கள் காயில் இண்டோர் பார்க்குறோம் இண்டோர் பிஃபோர் இருந்ததுக்கும் ஆஃப்டர் இருந்ததுக்கும் உங்களுக்கு ஒரு வித்தியாசம் தெரியும் இப்போ பாருங்கள் சில்வர் கலர் என்ன அழகாக தெரியுது பாருங்கள் ஓகே சில்வர் கலர் வந்து வந்தாச்சு ஸோ ஒரே ஒரு டேமேஜ் கூட பண்ண இருக்காது மோஸ்ட்லி ப்ரெஷர் பம்பில் ப்ரெஷர் கம்மியாக வச்சு அடிச்சோன்னா கண்டிப்பாக வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஸோ ஜென்ரல் சர்வீஸில் ஓகே இப்போ அடுத்தது பாருங்கள் லூப்ளிகேட் பண்ணிடுறோம் இந்த கீர் சிஸ்டம் சொன்னோம் பார்த்தீங்களா லீஃபு ஸ்விங் லீஃப் அந்த இடத்துல வந்து கீர் சிஸ்டம் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துலையும் போட்டுட்டு தொடச்சிடலாம் இப்போ மோட்டர் ரெடி பண்ணியாச்சு இண்டோர் மோட்டர் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அசம்பிள் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் பாருங்கள் ஒயர் வந்து ஜாக் வந்து உள்ளே வந்துட்டு ஒரு லாக் வரும் இதுக்கு ஃபேனுக்கும் ஓகே இந்த புஷ் வந்து லெஃப்ட் சைடில் வர புஷ்க்கும் நம்ம வந்து லூப்ளிகேட் பண்ணிடலாம் ஸோ லூப்ளிகேட் பண்ணால் ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஃப்ரீயாக ஓட ஓடிட்டு இருக்கும் ஸோ பாருங்கள் இது கூட லூப்ளிகேட் பண்ணுவோம் நாங்கள் மோஸ்ட்லி இப்போ பாருங்கள் கண்ண ப்ளோவரை வந்து பண்ணிவிட்டு பண்ண பாருங்கள் லூப்ளிகேட் ஆனது உள்ளே வந்து சின்ன புஷ் தான் எல்லாமே அது பிளாஸ்டிக் புஷ் மோட்டர் அசம்பிள் வந்து பண்ணியாச்சு ரைட் சைட் லெஃப்ட் சைடில் அது வந்து நவராமல் இருக்கிறதுக்காக அந்த கார்டு அந்த கார்டு வந்து கொடுத்துட்டோம் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக ரன் பண்ணி பாருங்கள் எங்கேயும் டச் ஆகாமல் இருக்கணும் ப்ளோவர் அப்புறம் வினையல் டைப் வந்து பாருங்கள் கம்பெனி வந்து இப்படி தான் கொடுக்கும் மோஸ்ட்லி நம்ம வந்து வினையல் டைப் போட்டோம் அப்படின்னா அந்த வாட்டர் சொல்லிங் இருக்காது இதில் ஸோ நம்ம வந்து ஃபுல்லாகவே பண்ணிடுறோம் இண்டோர் வந்து பாருங்கள் இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணிவிட்டா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ இதுதான் நீட்னஸ்ஸாக பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கஸ்டமர்ஸ்க்கும் பிடிக்கும் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு ஒர்க் வந்து சின்ன வாட்டர் ட்ராப் கூட வராது உள்ளே ஸோ பாருங்கள் க்ளீன் ஆகிடுச்சி இப்போ அசம்பிள் பண்ண ஈஸியாக உட்காரும் பாருங்கள் அவ்வளோதான் ஓகே இப்போது ஃபுல்லாக உட்காந்துருச்சு நான் சொன்ன அந்த சேஃப்டி கார்டு வந்து ரொம்ப மைனூட் இது ஸோ ஸ்க்ரூ வந்து ஹேண்ட் டைட் வச்சா போதும் பிளாஸ்டிக் டு பிளாஸ்டிக்ன்றனால ஸோ கரெக்டாக சீட் ஆகிடாது பாருங்கள் மொத்தமே ரெண்டே ரெண்டு ஸ்கூல்ஸ் தான் ரெண்டு ரைட் சைடு ரெண்டு லெஃப்ட் சைடு ஸோ இது க்ரீஸ் ஏன் அப்ளை பண்ணுறேன்னா எர்த்துக்காக பார்த்தீங்க இப்போ பாருங்கள் ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடு ரெண்டுமே ஸ்கூல் பண்ணியாச்சு ஸோ பாருங்கள் இப்போ பிசி போர்டு எடுத்தாச்சு அந்த லாக் எங்கே உட்காருது லாக் உட்கார வச்சாச்சு நான் சொன்ன க்ரீஸ் ஏன் அப்ளை பண்ணுன்னு சொல்ல பாருங்கள் இன்னொரு டைம் அப்ளை பண்ணி எடுத்து வந்து எடுத்து ஒயர் அது காயிலில் போயிட்டு ரீச் ஆகுது எடுத்திங் எதனா வந்ததுன்னா ஸோ ஷாக் வரத்துக்கான வாய்ப்பே இல்லை ஸோ அது மேலே நம்ம துரு பிடிச்சிருக்கிறதுனால நம்ம வந்து திருப்பி ரெஸ்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக க்ரீஸ் அப்ளை பண்ணியாச்சு பாருங்கள் இப்போ காயில் சென்சார் இந்த காயில் சென்சார் வந்து ரொம்ப மைனூட் இது ஸோ பார்த்து போடணும் ஸோ அந்த கார்டு போட்டாச்சு இப்போ ஏர் சென்சார் இது ஸோ லாக் பண்ணிவிட்டு உள்ளே வச்சுட்டு ஒயர் டை வந்து கரெக்டாக போட்டுடலாம் ஏன்னா அப்போ தான் ஃபில்டர்ஸ் எடுக்கும் பொழுது அதெல்லாம் ஒன்றும் நவராகவும் இருக்கும் ஸோ அது ஒரு நீட்னஸ்ஸாக இருக்கும் கம்பெனி வந்து கொடுத்துருக்கிறது அப்படி தான் கொடுக்கும் மோஸ்ட்லி எல்லாமே டைட்டாக தான் கொடுக்கும் பாருங்கள் அந்த கீர் சிஸ்டம் சொன்னால் நாப் ஸ்விங் மோட்டருடைய சின்ன நாப் அது இதில் தான் அது வந்து ரொட்டேட் ஆகுறது ஸ்விங் மோட்டர் வெட்டிகல் அரிசாண்டல் சொல்கிறோம்ல இது தான் பாருங்கள் உள்ளே ஃபிட் பண்ணிவிடும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் தான் ஸ்க்ரூ இருக்கும் ஒரு பக்கம் இருக்குது அந்த உடைய சாக்கெட்டில் போயிட்டு கரெக்டாக உட்காந்துடும் ஸோ ஏன் லூப்ளிகேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நிறைய விஷயம் இருக்குது இதில் ஸோ அந்த டைட்னஸ் ஆகாது ப
மற்ற கம்பெனிஸ்லாம் ஒரு மோட்ரு தான் வரும் ரீட்டாச்சில் மட்டும் ரெண்டு மோட்ரு மூணு மோட்ரு வரும் அதில் ரெண்டு மோட்ரு வரும் ஓ ஜென்ரல் மட்டும் தான் மூணு மோட்ரு வரும் அதிகமாக ஸ்மிட் ஏசியில் அதுக்கப்புறம் லாய்டில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ வேறு எதுனா இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் இது பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இது ஃபேனுடைய ஜாக் பிசி போர்டு வந்து எப்போவுமே கொஞ்சம் சாஃப்டாகவே யூஸ் பண்ணலாம் பாருங்கள் ஒயர் எல்லாம் ரொம்ப சாஃப்ட் இது ஸோ ஒயர் எல்லாம் ஒரு டைம் செக் பண்ணிக்கலாம் ஸ்க்ரூஸ் போட்டாச்சு ஃப்ரெண்ட்டு ஓகே எல்லாமே டைட்னஸ்ஸாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கலாம் எல்லா ஜாக்கும் பாருங்கள் ஓகே எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது எல்லாமே டைட்னஸ் பண்ணிவிட்டு செக் பண்ணிட்டோன்னா ஒன்ஸ் நம்மளுக்கு ஒரு கான்ஃபிடண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ மெயின் பேனல் போட்டுடலாம் மேலே இது கார்டு இது பிசி போர்டுடைய கார்டு இது ஸோ ஒரு ப்ராப்ளம் வராமல் அது போய்ட்டு ஃபுல்லாக லாக் ஆகிடும் இப்போ எந்த ஒரு பூச்சும் போகாது ஸோ அந்த மாதிரி தான் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஜின்னு ஓகே இப்போ ஃபுல் கார்டு போட்டாச்சு ஸ்க்ரூஸ் கீழே பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ ரொம்ப டைம் அதிகமாகன்றதுனால உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக ரன் பண்ணுறேன் ஓகே மொத்தமே ஆறு ஸ்க்ரூ அது ஒன்று பிசி போட் கார்டு ஓகே இப்போ பாருங்கள் பின்ஸ் பாருங்கள் நீட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு பார்க்கும் போதே கண்டிப்பாக தெரியும் இது மேலே மரம் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அந்த கிளி கிளியரன்ஸ் வந்து தெரியல உங்களுக்கு ஓகே பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் இந்த பின்ஸினுடைய ஒவ்வொரு டாட்லேயும் உங்களுக்கு தெரியும் நல்லா இப்போ ஃபில்டர் போடலாம் ஃப்ரெண்ட் பேனல் பண்ணும் போது அந்த ரெண்டு லாக் வந்து நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணிவிடுங்க அது பாருங்கள் பண்ணிவிட்டு ஒரு லாக் வந்து மேலே தள்ளினீங்க அப்படின்னா லாக் ஆகிடும் மற்ற ஏசியெல்லாம் வந்து ரொம்ப கஷ்டம் பட் இது ஓஜென்டல் வந்து பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே சிஸ்டமேட்டிக்காக கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் இப்போ தான் இன்டோர் வந்து ஃபினிஷிங் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம பாருங்கள் கீழே வந்து ட்ரைன் பைப் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தோன்னா ஃபிக்ஸிங்கில் தான் இருக்கும் பட் இருந்தாலும் ஒரு சேஃப்டிக்காக அந்த இடத்துல இன்ஸ்டலேஷன் டைப் பண்ணுறோம் எல்லாமே லாக் பழைசெல்லாம் லாக் வரும் இது வந்து இப்போது புஷிங் டைப் இது இந்த ட்ரைன் பைப் ஸோ அதனால் ட்ரைன் பைப் வந்து ஒன் ஸ்டம் போட்டுடலாம் இப்போ இண்டோர் ரெடி ஃபுல்லாகவே பர்ஃபெக்ஷன் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் மாட்டிட்டும் உள்ளே இண்டோர் மாட்டிட்டு வெளியில் வரும் ஸோ அந்த நம்ம அந்த டம்மி போட்டிருந்தோம் பார்த்தீங்களா ஃபைவ் எத் டம்மி த்ரீ எத் டம்மி ரெண்டுமே ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு நல்ல காட்டனில் க்ளீன் பண்ணிடலாம் அந்த மவுத்தை பண்ணிவிட்டு இப்போது ஸ்விங் இன்டீரியர் ஸ்ப்ரிங் சொல்லுவோம் இது பேர் நாங்கள் ஏன்னா எல்பேன் போடும் பொழுது மோஸ்ட்லி வந்து ஸ்ப்ரிங் போட்டுட்டு பண்ணோம் அப்படின்னா பைப் வந்து ட்விஸ்ட் ஆகாது பாருங்கள் இப்போ நான் ஆஃப் ஆன் இன்ச்சு ஃபைவ் எயிட் பைப்பில் ஆஃப் ஆன் இன்ச்சு தான் போட முடியும் ஸோ போட்டு போட்டுட்டு பாருங்கள் அந்த இடத்துல நான் கை வச்ச இடத்துல தான் அதனால தான் யூபேன் ஒன்ஸ் போட்டுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து அதை மடிக்கவே மாட்டோம் இப்போ எல்பேன் போட்டிருக்கிறதுனால நாங்கள் வந்து மடிக்க வேண்டியதாக இருக்குது பாருங்கள் இப்போ ஸ்ப்ரிங் உள்ளே இருக்கிறதுனால அந்த டென்ஷன்லேயே அது வந்து மடிக்கிறோம் பாருங்கள் இப்போ மடி மடிச்சிட்டோம் சிக்ஸ்டி டிகிரியில் வந்துருச்சு பாருங்கள் இப்போது கரெக்டாக இதுதான் நாங்கள் வந்து எல்பேன் சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் வந்து கா எல்பேன் போடுறாங்க பட் நம்ம ஒரு டைம் இன்ஸ்டால் பண்ணும் போது யூபேன் போட்டுட்டோம் அப்படின்னா இந்த பைப் வளைக்க வேண்டியது இல்லை ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் இப்போ த்ரீ எயித்தும் அதே மாதிரி மடிச்சிக்கலாம் இன்ட்ரீஸ் ஸ்பிங் வேறு வச்சுருக்கிறது எப்போவுமே நல்லது பாருங்கள் இன்ட்ரீஸ் ஸ்பிங் போட்ட பிறகு பாருங்கள் அந்த பெண் கரெக்டாக வந்துடுச்சு ஸோ பாருங்கள் இப்போ இப்போ டஃப்பான் டைப் மட்டும் லைட்டாக பண்ணிடலாம் ஒரு கிட்னஸ்க்காக பண்ணுவோம் நான் எப்போவுமே பண்ணுவோம் நாங்கள் ஆயில் ட்ரேசிங் ஏதாச்சும் இருந்ததுன்னா அது வந்து எல்லோ ஆகிடும் டஃப்லானு மோஸ்ட்லி காப் ப்ராஸ் டூ ப்ராஸ் நிற்கும் ப்ராஸ் டூ ப்ராஸ் எப்போவுமே நிற்கும் பட் ஒரு கான்ஃபிடென்ஷியல்காக நம்ம போட்டுடலாம் ஒரு கிட்னஸ் போட்டாச்சு இப்போது அட்ஜஸ்டபிள் ஸ்பேனரில் ஸோ கொஞ்சம் பத்தாம் போயிடுச்சு ஓகே போட்டுடலாம் அதுவும் கிளாக் வைஸ் சுற்றுறோம் ஏன்னா நெட் வந்து டைட் பண்ணும் போது கிளாக் வைஸு கழட்டும் போது ஆன்டி கிளாக் வைஸு அது மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் ஸோ ப்ளீஸ் கொஞ்சம் நான் அப்ளை பண்ணுறேன் ஏன்னா பைப் வந்து ட்விஸ்ட் ஆகாமல் இருக்கும் ப்ளீஸ் அப்ளை பண்ணியாச்சுன்னா பாருங்கள் ஃபைவ் இயர்த்துலேயும் பண்ணியாச்சு இப்போது ஸ்பேனரில் டைப் பண்ணிவிட்டோம் டுவெல் டென் அட்ஜஸ்டபிள் ஸ்பேனரில் டைப் பண்ணிடலாம் 
இருக்கு இப்போ க்ளீன் பண்ணிடலாம் ப்ரைட்னஸ் வச்சாச்சு இப்போ த்ரீ எயிட் பாருங்கள் இப்போ இப்போ மைனஸில் இருக்கு இப்போ வேக்கம் போடுறோம் வேக்கம் போட்டோன்னு மைனஸில் ஆகிடுச்சு மறுபடியும் உள்ளே இன்டி இன்டீரியர் பண்ணும் பொழுதோ எப்போவுமே இண்டோர் அவுட்டோர் கனெக்ட் பண்ணும் பொழுதோ அது உள்ளே கண்டிப்பாக ஏர் இருக்கும் ஸோ ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் போட்டு விட்டுட்டு வேக்கம் பாருங்கள் அந்த பழைய பைப்புன்றதுனால வாட்டர் லீக் ஆகிட்டு இருந்தது ஸோ கஸ்டமர் என்கிட்ட கேட்டதுனால நம்ம வந்து கஸ்டமர் நல்ல டைப் இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து இந்த வினைல் டைப் வந்து நம்ம நம்மளுடைய சார்ஜஸ்லேயே வந்துடும் எல்லாமே இல்லைன்னா மொத்த ஸ்லீவை எடுத்துகிட்டு பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ரொம்ப காஸ்ட்லியாக ஆகிடும் இப்போ நம்ம அது மேலே சுற்றணும் அப்படின்னா ஒரு டூ இயர்ஸ் கண்டிப்பாக இந்த ஒயிட் ஹோல் வந்து அதை அந்த கூலிங்கை வந்து இண்டோர் அவுட்டோர் பிட்வீனில் உள்ள பாஸ் ஆகும் வெளியே லீக் ஆகாமல் உங்களுக்கு போயிட்டு இருக்கும் ஸோ என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் இப்போ கேஸ் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் ஒரு பர்ச் வெளியே எடுத்து விட்டுட்டு பாருங்கள் அங்கே பாருங்கள் ஃபிஃப்டி டூ செவன்டி ஃபைவ் இல்லை எயிட்டி வச்சுட்டு நம்ம லீக் செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ப்ரெஷர் ஹோல்டில் இருக்கட்டும் பாருங்கள் லீக் செக் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம ஜாயின் பண்ண இடத்தும் இது தான் மெயினாக நம்மளுக்கு வந்து கேஸ் லீக் ஆகுதா இல்லையன்றது இந்த பபுள் சோப்பாயில் பபுள் விட்டாலே தெரிஞ்சிடும் பாருங்கள் க்ளீனாக இருக்குது இப்போது ஓகே கரெக்டாக இருக்குது நம்ம பண்ணால் ஜாயிண்ட் வந்து டை டைட்னஸ் கரெக்டாக இருக்குது ஸோ இதை ஒரு நல்ல கிளாத்தில் தொடச்சிடலாம் ஏன்னா தொடச்சிட்டுனா நம்மளுக்கு வந்து அந்த டஃப்ரான் டைப் மேலே எந்த ஒரு ஒயிட் அப்படியே இருக்கும் டூ இயர்ஸ் கட்டினாலும் அந்த ஒயிட் அப்படி தெரியும் இப்போ பாருங்கள் அந்த மேலே இருக்க ஸ்லீவை வந்து ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ ஒயிட் ஹோல் பண்ணியாச்சு வினல் டைப் பண்ணிவிட்டு ஸோ இப்போ ஒயிட் அடித்தாச்சு ஒயரும் அது அதுக்கு மேலே நம்ம லேவுட் பண்ணிவிட்டோம் ஸோ லேவுட் பண்ணிவிட்டு பார்க்க இப்போ ஸ்டெபிலைசரை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டோம் ஆஃப் பண்ணிட்டுமான்னு செக் பண்ணிவிட்டு மல்டிமீட்டர் வந்து இப்போது கிலோமீட்டர் வந்து போட்டுடலாம் ஸோ கிலோமீட்டர் கையில் எப்போவுமே இருக்கணும் ஆன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இப்போ ஜீரோலேருந்து டூ ஹண்ட்ரட் ஏல வச்சுட்டு நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆன் ஆகிடுச்சு பாரு ஆன் ஆகிடுச்சு இப்போ ஸ்விங் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது பாருங்கள் இப்போ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்ஸ் எடுக்குது இதில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இது தான் பிட்வீன் நடுவில் இருக்கும் ஸோ கூலிங் பாருங்கள் என்ன அழகாக வந்த உடனே பாருங்கள் சின்ன சாணம் ஒன்று பாருங்கள் பைப் வந்து ரொம்ப வெட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ கேஸ் லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியாச்சு செவன்ட்டி ஃபைவ் வச்சுருக்கோம் இப்போ கரெக்டாக ஓ ஜென்ரலுக்கு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டு செவன்ட்டி ஃபைவ் இல்லை எயிட்டி ஃபைவ் கூட வைக்கலாம் அட்மாஸ்பியர் பொறுத்து அவுட்டோர் அட்மாஸ்பியர் பொறுத்து இருக்குது ஸோ உள்ளே நிறைய இடத்துல ரொம்ப கிட்ட இருக்குது பில்டிங் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வைக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஓப்பனில் தான் இருக்குது சைடில் பாருங்கள் இப்போ எடுத்துகிட்ட பிறகு அந்த இடத்துலையும் நம்ம க்ளீன் பண்ணிவிட்டு டஃப்ரான் வந்து அப்ளை பண்ணிடுறோம் ஓகே ஏன்னா இது மொத்தமே அஞ்சு நெட் இருக்குது இதில் இங்கே நீங்கள் பார்க்குறது மூணு நெட் இது அந்த ரெண்டு நெட் வந்து அவுட்டோர் இண்டோர் கனெக்ட் ஆகிற இடத்துல மொத்தம் ஃபைவ் நெட் இருக்குது ஃப்ளார் நெட் பாருங்கள் மூணு நெட் இங்கே எல்லாமே டைட்னஸ் வச்சுட்டோம் பாருங்கள் இப்போ வாட்டர் ஷோட்டிங் வந்துடுச்சு டென் மினிட்ஸ் ஒன் ஒன்று பாருங்கள் வாட்டர் ஷோட்டிங் வந்துடுச்சு அந்த ஹோலை வந்து இப்போ நம்ம வந்து ஒய்ஸ் ஷூமெண்ட்டால் பேக் பண்ண போகிறோம் ஸோ பாருங்கள் இதுக்கு முன்னாடி வந்து பேப்பர் வச்சுருந்தாங்க நம்ம வந்து இப்போ பாலித்தீன் கவர் உள்ளே வச்சுட்டோம் அப்படின்னா மழை தண்ணி கண்டிப்பாக இழுக்காது ஸோ கவர் பண்ண போகிறப்போ பாருங்கள் இப்போது எந்த ஒரு வாட்டரு ட்ரைன் ட்ரைன் வாட்டர் வந்தாலும் கண்டிப்பாக உள்ளே வந்து இழுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஸோ ஒய்ஸ் ஷூமெண்ட் ஒய்ஸ் ஷூமெண்ட் எப்போவுமே கையில் வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் மேலே எக்ஸஸாக வச்சு ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த வாலில் இருக்க வாட்டர் வந்து உள்ள கண்டிப்பாக வந்து போகிறதுக்கான வாய்ப்பு பண்ணியாச்சு பாருங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணிவிடும் ஃபினிஷ் பண்ணிட்ட பிறகு உங்களுக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்காது வாட்டர் கண்டிப்பாக சொட்ட மழை தண்ணி வேறு எதுவுமே உள்ளே வரத்து வாய்ப்பு இல்லை ஸோ இந்த வீடியோவை பாருங்கள் இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மெயினாக சேஃப்டியாக ஒர்க் பண்ணுங்கள் டெக்னிக்கல் கூப்பிஜினுடைய சேனலை வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நீங்கள் இந்த அமோக எனக்கு ஒரு ஆதரவு தாங்க 
தமிழில் எல்லா உங்களுக்கு டெக்னிக்கலும் நான் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு இது என்னுடைய ப்ரொஃபஷனால் நான் உங்களுக்கு நான் சொல்ல வேண்டியது இருக்குது ஹாப்பி நியூ இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி எல்லாேருக்கும் வ